بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا يمسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين <تصفيق> الحمد لله kaum muslimin rahimani rahimakumullah kita lanjutkan pengajian kitab mukhtasar sahih muslim yang ditulis oleh al-imam al-mundiri yang sudah wafat pada tahun 656 hijriah rahimahullah ta'ala maka masa beliau adalah sebelum imam nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah terpaut eh, 20 tahun ya. 656 sama 676 kita sudah sampai pada hadis yang ke-90 dan ini masih membicarakan tentang keluarnya orang-orang muslim yang disiksa di neraka maka akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena islamnya meskipun dia orang fasik meskipun dia ahli bid'ah tapi ketika masih muslim maka masih bisa keluar dari neraka tapi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab tanpa adab amin ya rabbal alamin halaman 34 di dalam kitab saya hadis nomor 90 karena hadisnya panjang kita potong-potong ya. An Abi Zubairi dari Abu Zubair, annahu bahwasanya Abu Zubair sami'a mendengar Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma. Yus'alu dia ditanya anil wurudi tentang wurud. Wurud itu artinya melewati neraka jahanam. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa imminkum illa Wariduha, masing-masing kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Nah, wurud itu ada dua macam. Untuk orang-orang Muslim, wurud itu hanya lewat tetapi tidak masuk. Untuk orang-orang kafir, wurud itu artinya masuk. Fakola maka Jabir mengatakan, Najiu datang nahnu kami yaumal qiyamah di hari kiamat. An kada wa kada. Ini rawinya tidak tahu harus ngomong apa akhirnya dia ngomong an kaza wa kaza. Terus dia ngomong kepada muridnya, "Ungdur, perhatikanlah." Jadi tolong diperhatikan ini kalimat yang benar apa nih yang harus diucapkan. Rawinya sendiri bingung ya. Aidzalika, maksudnya ucapan tersebut. Nah, maka oleh para ulama dijelaskan yang dimaksud an kaza wa kaza itu maksudnya ala kaumatin kami akan datang di hari kiamat ala kaumatin di atas satu gundukan atau di atas satu bukit fauqan nasi di atas para manusia Ini. jadi perlu ditulis sendiri ya ala kaumatin itu sebagai penjelasan untuk kata-kata an kada wa kada kita akan datang di atas satu gundukan atau satu bukit di atas manusia qala fatud'a lalu dipanggillah al umam para umat-umat di awthaniha dengan berhala-berhalanya wa ma kanat tu'ta'bud dan apapun yang adalah dia dulu menyembah al awal yang pertama fal awal lalu yang pertama maksudnya setiap umat akan disuruh untuk mengikuti tuhannya masing-masing yang menyembah matahari silahkan ikut matahari padahal mataharinya masuk neraka dia ikut nama masuk neraka yang menyembah bulan suruh mengikuti bulan padahal bulannya juga masuk neraka maka dia masuk neraka yang menyembah arca juga disuruh mengikuti arca arcanya masuk neraka dia ikut masuk neraka itu maksudnya 
saya katakan e, matahari dan bulan masuk neraka apakah ada dalilnya? ada dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan asyamsu wal qamaru thawrani aqirani finnar matahari dan bulan itu seperti sapi yang sudah lempoh di dalam neraka maksudnya sudah tidak bisa keluar dari neraka Nah, sa- uh, matahari dan bulan di- dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa, tapi sebaliknya untuk menyiksa orang-orang yang sudah menyembahnya. Karena matahari panas ya, maka untuk tambahan siksa bagi mereka. Semua kemudian Yatina datang kepada kami, Robbuna pemelihara kami. Pak setelah itu Fayakulu lalu dia mengatakan. Mantang turun, siapakah yang kalian tunggu? Artinya umat Islam ini disuruh mengikuti Tuhan, tapi enggak beranjak dari tempatnya. Maka Allah kemudian bertanya, loh, kenapa kalian belum pergi? Kan sudah disuruh mengikuti Tuhan masing-masing. Kalian nunggu siapa? Fayakuluna, maka mereka mengatakan, nangguru Robbana, kami menunggu pemelihara kami. Fayakulu maka Allah berkata Ana Robbukum saya adalah pemelihara kalian. Fayakuluna maka mereka mengatakan hatta sampai nangbur ilaih kami melihat kepada engkau. Fayatajalla maka menampakkan diri lahum kepada mereka yathak dengan tersenyum. <tuh> Jadi Allah besok akan bisa terlihat oleh mata kita. Kapan itu? Pada saat kita disuruh mengikuti Tuhan masing-masing Nah kita umat Islam kan menyembah Allah Maka kita akan mengikuti Allah nah, Maka Allah menampakkan diri Sehingga Allah pergi kemana akan bisa kita ikuti Waktu Allah menampakkan diri sambil lihat hak sambil tersenyum Maka ini menunjukkan bahwa sifat tersenyum itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sifat marah ada pada Allah Karena kita temukan hadis yang menunjukkan hal itu Sebagaimana sifat murka ada pada Allah Karena ada hadis yang menunjukkan hal itu Tapi harus kita ingat Allah itu tidak serupa dengan apapun juga Sehingga marahnya Allah berbeda dengan manusia Tersenyumnya Allah juga berbeda dengan manusia Kala fayantaliku lalu Allah pergi bihim bersama mereka. Wajat tabi awnahu dan mereka pun mengikuti Allah. Wajuata dan diberikan kulu insanin setiap manusia minhum dari mereka munafikin au mukmin baik munafiknya maupun mukminnya diberikan nuran sinar. Jadi setelah mengikuti Allah kita dikasih sinar. Hanya saja sinarnya orang beriman ini nanti akan sempurna terus sampai akhir. Adapun sinarnya orang munafik nanti akan padam sirna. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al Hadid. Silahkan dibaca di sana. Nah sinar ini kaum muslimin rahimakumullah bukan muncul secara mendadak bukan, tapi munculnya sinar ini karena amal kita. Karena itu, mari kita di dunia ini beramal yang baik, amal itu akan menjadi sinar untuk kita. Salah satu penyebab sinar adalah kita datang ke masjid, salat subuh, dan salat nisya. Fasyiril masyaina fi dhulam bin nuritam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira mendapatkan sinar yang sempurna pada hari kiamat bagi orang yang selalu datang berjalan ke masjid di waktu gelap. Di waktu gelap itu ditafsiri oleh para ulama salat subuh dan salat isya. Salah satu yang menyebabkan kita dapat sinar di akhirat adalah membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah adha'alahu nur. Siapa yang membaca Al-Kahfi hari Jumat maka disinari oleh Allah Subhanahu wa taala itu besok di akhirat. Maka membaca kahfi ini perlu kita biasakan untuk sekeluarga Tidak hanya bapaknya doang, tidak hanya ibunya doang Anak-anaknya juga diajak sekalian ya. Maka kebiasaan saya hari eh, Ahad, eh, hari Jumat pagi 
pada subuh eh, itu anak-anak tahfidznya libur tapi ganti membaca surat Al-Kahfi kalau hari-hari biasa mereka saya biasa tahfid pada subuh ya, setelah subuh sampai eh, sekitar seperempat jam atau setengah jam tapi khusus hari Jumat nggak ada tahfid diganti baca Al-Kahfi kemudian thumma, kemudian yattabi'unahu mereka mengikuti Allah wa ala jisri jahannam dan di atas jembatan raka jahannam kala libu ada gantolan-gantolan wa hasakun dan duri-duri tapi durinya ini dari besi ya bukan dari e, kayu tapi dari besi untuk apa? tak khudu untuk mengambil atau untuk menyantol mansya Allah orang-orang yang Allah kehendaki jadi ada orang-orang yang melewati jembatan itu kemudian dicantol akhirnya dimasukkan ke dalam neraka ada juga yang kena cantol tapi kemudian lepas sehingga masih bisa lanjut tapi robek-robek badannya karena kena cantol nah cantol-cantol itu sebabnya apa? ya sebabnya tingkah kita di dunia misalnya ada seorang muslim tapi dia berzina Nah nanti ada cantolan zina nih kamu kecantol tarik dulu masukkan ke dalam neraka Alhamdulillah ada cantol riba nih kamu muslim tapi kamu riba cantol riba nah masukkan ke dalam neraka maka hati-hati dengan perbuatan kita sendiri di dunia nanti bisa menyebabkan tercantol pada kalalib dan hasab ini ya Semua kemudian yutfau dipadamkanlah nurul munafikin sinarnya orang-orang munafik. Ini yang saya katakan tadi orang munafik akhirnya tidak punya sinar. Kenapa orang munafik akhirnya tidak punya sinar? Karena Islamnya tidak sungguhan. Mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dapat sinar. Tapi setelah itu Islamnya enggak sungguhan, maka sinarnya pun padam. Nah kalau kita Islamnya sungguhan Maka sinarnya insya Allah Akan disempurnakan oleh Allah Sebagaimana disebutkan sebut setelahnya Thumma kemudian yanju Selamatlah al-mu'minun Orang-orang beriman Fatanju maka selamatlah Awal zumratin Awal kelompok Wujuhuhum wajah-wajah mereka itu Kelkomar seperti bulan Laylatul Badr pada malam purnama. Malam purnama malam berapa? 15 setiap tahun Hijriah. Jadi orang yang pertama masuk surga itu adalah orang-orang yang wajahnya putih-putih seperti sinar rembulan pada waktu malam purnama. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Yauma tabiyadu wujuhun wataswaddu wujuh. Ada di hari itu, di hari kiamat, ada yang wajah-wajahnya putih, ada yang wajah-wajahnya hitam. Nah, mudah-mudahan semua kita termasuk yang wajahnya putih. Amin ya Rabbal Adamin. Berapa jumlah mereka? Nabi katakan sebuahna alfan tujuh puluh ribu. La yuhasabun, mereka tidak dihisap. Nah ini yang setiap kali pengajian saya berdoa bersama panjenengan mudah-mudahan masuk surga tanpa hisap tanpa azab ini termasuk yang pertama ini bagaimana caranya supaya masuk surga tanpa hisap disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain syaratnya tiga satu la yastarqun tidak minta diruqyah dua la yatatayyarun tidak merasa sial dengan sebab melihat burung tertentu atau hal-hal tertentu angka 13 dan sebagainya ya. atau tanggal tertentu ya itu semuanya tidak boleh kita merasa sial dengan itu yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ada tiga syaratnya kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab tanpa azab satu tidak minta rukyah Dua, tidak apa, e, merasa sial dengan sesuatu Yang ketiga, tawakal total kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masalah tidak meminta rukyah itu diperselisihkan oleh para ulama Apa maksudnya? Yang dipilih oleh guru saya, Syekh Murabi dari Suriah 
bahwa maksud tidak meminta rukyah adalah tidak meminta rukyah yang model jahiliyah. Kalau meminta rukyah tapi modelnya rukyah syariah tidak apa-apa. Tapi sebagian ulama memahami ya minta rukyah apapun jangan dilakukan. Kalau ditawari rukyah silahkan, tapi kalau minta nggak usah. Kenapa? Karena kita bisa merukyah diri sendiri. Ya. Jadi ringkasnya kalau kita belum pernah minta rukyah maka nggak usah minta rukyah. Tapi kalau kita sudah dulu terlanjur pernah minta rukyah maka insya Allah juga nggak apa-apa asalkan rukyahnya adalah rukyah yang syariah begitu. Tapi kalau belum pernah minta nah, rukyah jangan minta rukyah. Rukyah diri sendiri saja gampang. Kemudian, summa kemudian alladina orang-orang yang yalunahum setelah mereka ka'adwa'i seperti paling bersinarnya najmin bintang fis sama di langit jadi maksudnya sinarnya lebih ringan kalau tadi sinarnya seperti bulan purnama summa kadadika kemudian seperti itu juga artinya bertubi-tubi umat Islam masuk surga secara kelom- bergelombang ya kelompok pertama kelompok kedua kelompok ketiga begitu e, bukan masuk surga ya melewati apa neraka jahanam tadi semua kemudian tahillu datanglah asyafaatu syafaat wayasfaun dan memberikan syafaat mereka itu Hatta sehingga ia keruja keluar minan nari dari neraka mengkala la ilaha illallah siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbih dan adalah di dalam hatinya minal khairi ada kebaikan kebaikan maksudnya iman ma yazinu sya'irah yang setimbang atau seberat sya'irah yaitu satu eh, Puji gantung ya. Maksudnya iman sekecil apapun Bisa keluar dari neraka Setelah dosanya dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan Perbuatan-perbuatan dosa Itu menyebabkan adanya titik hitam pada hati kita Nah maka dijelaskan oleh para ulama Fungsinya dimasukkan ke dalam neraka Itu untuk menghapuskan Titik-titik hitam tadi itu Karena kalau orang hatinya masih hitam Masih kotor Dia tidak berhak untuk masuk surga Karena surga itu khusus bagi orang-orang yang Hatinya sudah bersih Jadi nggak cocok surga itu dimasuki orang yang hatinya masih kotor dengan dosa Nah, maka lamanya seseorang itu masuk neraka sesuai dengan hitamnya hati dia semakin banyak hitamnya berarti semakin lama di neraka semakin sedikit hitamnya berarti semakin sebentar di neraka karena fungsinya untuk membersihkan titik hitam tadi itu nah maka setelah titik hitamnya dibersihkan dengan api neraka Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini akhirnya mendapatkan syafaat sehingga bisa keluar dari neraka. Setelah itu fayu jalun lalu mereka diletakkan di fina il jannah di halaman surga. Jadi belum masuk surga dulu, baru di halamannya dulu. Fayu jalu, waya jalu dan berbuat ahlul jannah penghuni jannah yarusuna. menuangkan alihim kepada mereka alma air hatta yang butuh sehingga mereka tumbuh lagi nabata syai'i seperti tumbuhnya sesuatu fisail pada bekas aliran air jadi kalau ada apa namanya banjir ya kemudian air mengalir nah kemudian nanti ada biji-biji yang terbawa kan nah setelah itu akan tumbuh tumbuhan kecil dari biji tersebut itu maksudnya wayal habu dan lenyap juga hurahuhu kosongnya jadi orang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka itu jadi kosong hitam dan orang seperti itu tidak pantas masuk surga maka oleh Allah dikasih air dulu dimandikan dulu ini Airnya ini air apa? Dalam hadis yang lain disebutkan ma'ul hayati, air kehidupan. 
Dalam hadis yang lain disebutkan Nahrul Hayati, Sungai Kehidupan. Dalam hadis ini disebutkan Yarusun, ahli surga menuangkan air kehidupan kepada mereka sehingga mereka hidup lagi. Padahal sudah mati dalam neraka, maka bisa hidup lagi. Dalam hadis yang lain disebutkan mereka masuk ke dalam sungai kehidupan tadi. Jadi yang benar bagaimana nih? Mereka yang masuk ke dalam sungai atau mereka dituangi oleh ahli surga dengan air sungai tadi. Karena dua-dua hadisnya sama-sama sahih, berarti dua-duanya terjadi. Ya mungkin pertama dikeluarkan dari neraka, belum bisa bergerak kan? Karena masih mati, masih kosong, akhirnya dituangi air. Setelah dituangi air jadi hidup, nah akhirnya mereka nyemplung ke dalam sungai kehidupan tadi. Nahrul hayat, sungai kehidupan. Disebut sungai kehidupan atau air kehidupan, karena siapapun makhluk yang mati dimasukkan dalam sungai tadi, atau terkena air sungai tadi, maka dia akan menjadi hidup kembali. Sayangnya nahrul hayat itu tidak ada di dunia, adanya di akhirat. Kalau nahrul hayat itu ada di dunia, maka kita bisa menghidupkan lagi makhluk-makhluk yang sudah mati. Panjangan mau korban sapi, ternyata malam hari raya mati, bawa ke nahrul hayat, cemplungkan hidup lagi. Punya istri mati, padahal J6, wah iman-iman, dibawa ke nahrul hayat, dimandikan jenazahnya dengan nahrul Hayat, murid maneh, rasidu mati Itu kalau ada nahrul hayat di dunia Tapi enggak ada Suma kemudian Yas alu Dia meminta kepada Allah Hatta tuja'ala sehingga diberikan Lahu untuk dia Ad-dunya seluruh dunia Wa asyaratu amthaliha Dan sepuluh kali lipatnya Ma'aha bersamanya Jadi orang yang terakhir masuk surga kekayaannya adalah 10 kali lipat dunia. Itu yang paling terakhir masuk surga, Pak. Berarti kira-kira yang masuk awal-awal lebih miskin atau lebih kaya? Pasti lebih kaya. Terakhir masuk surga saja menguasai sedunia kali 10. Sedunia kali 10 itu kalau dihitung triliun berapa triliun itu? Rasa dihitung ya. banyak sekali nah, maka nilainya dunia ini kata Allah dalam Al-Quran sangat kecil kalau dibandingkan dengan akhirat tidaklah kehidupan dunia itu hanya kecuali hanya sedikit saja kalau dibandingkan dengan akhirat karena itu sungguh merugi orang-orang yang menumpuk-numpuk kekayaan dunia tidak mikir akhirat kayak korun itu kekayaannya ditumpuk-tumpuk nggak pernah mikir akhirat akhirnya oleh Allah dihancurkan peserta hartanya kan rugi sekali begitu padahal dengan harta bisa kita cari pahala yang besar dengan harta bangun pesantren mati masih ada pesantrennya maka masih ngalir pahala dengan harta bangun masjid maka mati masjidnya masih dipakai masih mengalirkan pahala Masya Allah Jadi harta itu sebenarnya netral Siapa yang pegang akan menjadi sesuai pemegangnya Sebagaimana sabda Nabi Ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih Sebaik-baik harta yang baik adalah Kalau dipegang oleh orang yang baik Akhirnya jadi pahala Sebaliknya kalau harta dipegang oleh orang yang jelek Maka pasti menambah dosa ya. Harta digunakan untuk nyabu Harta digunakan untuk Uh, selingkuh, harta dimanakan untuk macam-macam orang-orang yang tidak punya agama itu karena itu kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberi agama oleh Allah sehingga mau salat berjamaah mau menghadiri pengajian mau tilawah Al-Quran mau salat duha, mau salat tahajud ini semuanya nikmat terbesar dari Allah, lebih besar daripada nikmat sekedar nikmat dunia Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nikmat iman ini terus dijaga oleh Allah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis 91. Ternyata hadisnya panjang lagi. Nah, maka kita potong-potong seperti tadi.
An Yazid al Fakir dari Yazid al Fakir ini ada namanya orang al Fakir ya. Kala dia mengatakan kuntu adalah aku kot syarofani sudah merasuk pada diriku rayun pendapat min rayil khawarij dari pendapatnya orang-orang khawarij. Artinya dia sudah terpengaruh dengan kelompok khawarij. Khawarij itu apa sih? Khawarij itu kelompok sesat yang mengkafirkan banyak umat Islam gara-gara melakukan dosa besar. Jadi kalau ada orang Islam maling dianggap kafir. Ada orang Islam nyalek dianggap kafir. Kenapa? Karena demokrasi dianggap syirik, berarti yang ikut-ikut di situ semuanya kafir. Sehingga pejabat-pejabat negara Indonesia dianggap semuanya kafir. Itu khawarij. Dan khawarij dulu ada, sekarang tersisa pemikiran-pemikirannya. Masih ada pemikiran-pemikirannya. Lalu, fakharajna, lalu kami keluar fi isabatin pada satu kelompok zawi adatin yang punya jumlah. Maksudnya jumlahnya banyak. Nuridu kita ingin anna hujah untuk haji. Mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Thumma kemudian nakhruja kami akan menyerang ala nasi kepada manusia. Nakhruja itu artinya keluar. Maksudnya keluar untuk menyerang. Ini. Jadi punya niatan nanti kita haji. Nah pas haji itu kita bunuhi umat Islam yang melakukan haji. Kenapa? Karena rata-rata umat Islam yang melakukan haji itu adalah orang-orang kafir karena sudah melakukan dosa-dosa besar. Itu pemikiran mereka begitu. Nih. Ngawur banget. Kala famarorna maka kami pun melewati alal Madinah kota Madinah. Fa'idha ternyata Jabiru benu Abdillah Ini sahabat Nabi Yang dulu termasuk sahabat kecil Tapi sekarang ini dia sudah tua dalam kasus ini Yuhad itu Dia sedang memberikan hadis, Menyampaikan hadis atau mengajarkan hadis Al-Qawma kepada kaum itu Jalisun dia duduk Ila syariatin Disitu tertulis Ila nopo ala Ala nih Nah, tapi di naskah yang lebih bagus itu ila sariyatin dan itu lebih tepat jalison duduk ila bersandar kepada sariyatin tiang kalau diartikan kalau dibaca ala duduk di atas tiang orang masuk akal nih masa orang naik ke atas tiang nggak masuk akal nih nah, lebih bagus dengan naskah yang lain tadi ila sariyat an rasulillah dia menceritakan hadis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi ngaji hadis bersama Jabir. Kala faida huwa ternyata Jabir kodzakara telah menyebutkan al jahannamiyin orang-orang yang ex masuk neraka jahannam. Jadi jahannamiyin adalah alumni jahannam. Nah mudah-mudahan kita semuanya bukan alumni jahannam. Amin ya robbal alamin. Kita pengennya karena rahmat Allah luas pengennya kita masuk surga tanpa hisap tanpa Ada, ya. tapi ada orang-orang beriman yang ex jahanam, ya mungkin para koruptor, mungkin para pejabat negara yang tidak adil. Kala fakul tulahu maka saya berkata kepadanya, ya sahib Rasulullah, wahai sahabatnya Rasulullah, mahada apa ini? Allah itu hadithun yang kalian sampaikan hadis ini. Wallahu yaqul padahal Allah mengatakan. Innaka man tudakhilin naru faqad akhzaitah Ali Imran 192 Sesungguhnya engkau, siapapun yang engkau masukkan ke dalam neraka Maka sungguh engkau telah menghinakan dia Jadi menurut orang khawarij Hadis Nabi yang mengatakan ada orang-orang yang alumni jahannam Itu bertentangan dengan ayat ini Ayat ini mengatakan apa? Yang dimasukkan neraka berarti hina. Hina ya enggak, enggak mungkin masuk surga dong. Kalau hina kok terus terus masuk surga itu namanya tidak hina. Mereka juga membaca ayat yang kedua. Wa kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Surat As-Sajdah ayat 20. Setiap kali mereka ingin untuk keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke neraka. Berarti kan enggak bisa keluar dari neraka. Nah, jadi menurut orang-orang khawarij nggak ada itu ex jahanam. Kalau sudah jahanam jahanam terus. Kalau sudah surga surga terus. Nggak ada 
alumni jahanam nggak ada. Nah pemikiran seperti ini ternyata saya temukan di Solo ada yang mengatakan begitu. Nggak usah disebut nama kelompoknya ya, nggak bagus ya. Tapi yang jelas pemikiran seperti ini jelas salah. Kalau kita mengikuti aqidah ahlu sunnah wal jamaah, maka manusia muslim itu dibagi dua. Ada muslim yang langsung masuk surga, ada muslim yang mampir dulu ke neraka. Kenapa mampir ke neraka? Karena tadi hatinya masih kotor. Hati kotor tidak boleh masuk surga kecuali dibersihkan dulu gitu. Jadi prosesnya itu pembersihan terhadap hatinya dulu. Kalau sudah dibersihkan, nah baru diizinkan masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Isi hati yang kotor dicabut dulu oleh Allah. Kalau sudah dicabut, sudah bersih, baru masuk surga. Makanya ada hadis mengatakan, "Inna Allaha nadhif yuhibbun nadhif wa la yadkhulul jannah illa nadhif." Allah itu Maha bersih, menyukai yang bersih dan tidak masuk surga kecuali orang yang bersih. Memang hadisnya dhaif, tetapi maknanya sahih bahwasanya tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fama hadza? Maka apa ini? Alladzi taqulun yang kalian ucapkan ini, kok bertentangan dengan Quran? Qala fa qala, maka Jabir menjawab, "Ataqra'ul Quran?" Apakah kamu hafal Quran? Jadi kata-kata takra yang biasanya diartikan membaca itu kadang-kadang diartikan apa? Menghafal. Nah, di sini maksudnya hafal. Apakah kamu hafal Quran? Kalau tuh saya mengatakan, naam, ya. Nah, jadi banyak orang khawaris sudah hafal Quran. Sayangnya hafal Quran tetapi tidak memahami sesuai pemahaman yang benar. Hati-hati ini. ini. Banyak orang hafal Quran tapi apa? Tidak paham dengan pemahaman yang benar harus dihati-hatikan. Kala fahal samita. Apakah engkau sudah mendengar di makam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan Nabi Muhammad? Yani yang dia maksud adalah al-ladhi yabathu Allahu fi yang Allah akan membangkitkan Nabi pada kedudukan tadi. Kalau tu naam saya mengatakan ya. Kala Jabir menjawab. Fa'innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Itulah kedudukan Nabi Muhammad Al-Mahmud yang terpuji Maksudnya yang disebutkan dalam surat Al-Isra Allah mengatakan Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda Wahai Rasulullah Dari sebagian malam silahkan sholat tahajud supaya nanti di akhirat Allah berikan kepada engkau maqam mahmuda kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji itu apa? Memberikan syafaat sehingga orang-orang yang masuk neraka bisa keluar dari neraka. Itulah maqam mahmuda sesuai tafsiran dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Makanya di sini dikatakan alladzi yukhrijullahu bihi yang Allah itu mengeluarkan dengan maqam mahmuda tadi mayukhrij orang-orang yang Allah keluarkan yaitu dari neraka. Jadi Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat sehingga diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang yang masuk neraka sehingga keluar dari neraka. Nah, siapa orang yang berhak mendapatkan syafaat? Orang yang berhak mendapatkan syafaat hanyalah orang mukmin. Orang kafir enggak dapat. Dalilnya dalam surat Taha nanti dibuka. Allah mengatakan, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Siapa orang yang Allah ridhoi? Disebutkan pada surat yang lain, ya pada ayat yang lain. wa radiyallahu qawla orang yang ucapannya diridhoi oleh Allah maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah jadi ucapan la ilaha illallah ini ucapan yang diridhoi Allah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah orang mukmin orang muslim maka orang kafir karena tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah tidak bakal mendapatkan syafaat sehingga keluar dari neraka 
Dalam uh, ilmu tentang syafaat, para ulama mengatakan hanya satu orang kafir yang dapat syafaat dari Nabi, yaitu paman beliau yang namanya Abu Talib. Itu pun syafaatnya tidak sampai keluar dari neraka. Kenapa? Karena dia matinya kafir syirik. <tuh> Hadisnya mutafakun alaih. Rasulullah mengatakan, Innahu fi dhuh minan nar. Abu Talib paman saya itu berada pada neraka bagian atas. Kalau tidak dapat syafaat dari saya, dia berada di lapisan paling bawah alias siksaannya paling dahsyat. Ini Abu Talib. Jadi sudah dapat syafaat, tapi mentoknya cuma berada di bagian atas neraka. Neraka kan ada tujuh lapis ya, sabah atau abu abu tujuh pintu, nah maka lapisan paling atas itu paling ringan siksaannya, abu talib dikasih siksaan paling ringan kenapa? karena dulu di masa hidupnya membela dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Nah, kenapa kok tidak bisa keluar dari neraka karena dia mati dalam keadaan kafir sementara orang kafir itu najis dan najis itu tidak mungkin masuk surga jadi mikirnya gampang kenapa kok Abu Talib itu tidak bisa masuk surga padahal membela dakwah Nabi alasannya ya karena kafir dan kafir najis innamal musyrikuna najis maka jelas pendapat yang mengatakan Abu Talib itu ahli surga itu pendapat batil pendapat yang salah kapan itu saya mengajar di Colomadu Kemudian ada orang bertanya, tanya Ustaz, penjelasan antum bahwa Abu Talib masuk neraka kekal. Ini bertentangan dengan penjelasan seorang Ustaz yang pernah saya dengar, kata beliau, bahwa ada seorang sahabat Nabi bersumpah, demi Allah, saya mendengar Abu Talib sebelum wafat mengucapkan, La ilaha illallah. Nah, maka saya jawab, Hadis yang mengatakan seperti itu perlu kita cari di mana riwayatnya. Setelah kita ketemu, lalu kita harus cek derajat hadisnya, sahih apa doif. Karena seringkali orang tuh ngawur, ada hadis begini ternyata raneng. Bahkan sebagian ngawurnya lebih-lebih lagi mengatakan HR Bukhari riwayat Bukhari, padahal nggak ada di sahih Bukhari. Ini saya bukan ngarang-ngarang ya, betul-betul saya mengalami sendiri. Mampir di satu warung, warung soto, nah, di situ temboknya banyak tulisan hadis ini, hadis ini, hadis ini. Nah, salah satu tulisan itu ada tulisan HR Bukhari. Saya kaget loh, di hadis dalam riwayat Bukhari kayak begini, saya belum pernah mendengar sama sekali ini. Padahal Bukhari itu saya ingat saya, saya sudah katam dua kali, satu sama Syekh Walid, satu lagi sama Syekh Hamid Al-Bukhari ini. Merasa saya belum pernah baca hadis waktu itu Ternyata saya cari Betul-betul memang tidak ada hadis itu Dalam Bukhari Adanya dalam kitab yang lain Dan derajatnya hadisnya hadis palsu Ini kan kurang ajar banget Hadis palsu supaya laku Ditulisi di bagian akhir HR Bukhari Ngawur sekali. Nah, Saya yakin yang tadi Riwayat bahwasanya ada seorang sahabat Nabi Mendengar Abu Talib la ilaha illallah Itu kalau tidak palsu ya e, Tidak ada hadisnya karena hadis-hadis sahih semuanya menunjukkan bahwa Abu Talib itu mati kafir Bahkan dalam Quran ada itu kekafiran Abu Talib Allah mengatakan Inna kala tahdi man ahbata. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai Sepakat ahli tafsir yang dimaksud dalam ayat tadi adalah siapa? Abu Talib Ini Nah sekarang kalau ahli tafsir semuanya sudah sepakat Tafsiran ayat itu maksudnya adalah Abu Talib Kemudian ada orang mengatakan ini Abu Talib masuk surga la ilaha illallah Ini berdasarkan riwayat apa? Kok bertentangan dengan kesepakatan seluruh para ulama tafsir Baik kita lanjutkan Qala thumma na'ata Kemudian dia menyebutkan Wad asyirati peletakan jembatan wa marannasi dan lewatnya para manusia alaihi di atas jembatan tersebut yaitu jembatan di atas neraka maka jembatan di atas neraka ini namanya dua ya kalau hadis sebelumnya tadi mengatakan jisrun artinya jembatan hadis 90 tadi ya kalau sekarang siratun artinya juga sama jembatan atau jalan 
Kala wa akhafu dan saya khawatir alla akuna bahwasanya adalah saya tidak ahfadhu dzalika menghafal hadis tersebut. Jadi perawinya ini mau bercerita panjang lebar hadisnya Jabir khawatir kalau salah. Maka dia mengatakan saya khawatir hadisnya saya enggak hafal, saya enggak apa? Saya ringkas sajalah, enggak usah saya sampaikan semuanya begitu. Qala Rawi mengatakan ghaira annahu hanya saja Jabir qad za'ama sungguh mengatakan anna qauman bahwasanya ada kaum yakhrujuna minan nar mereka keluar dari neraka ba'da setelah ayyakunu fiha mereka berada dalam neraka Qala yakni yang dia maksud adalah fayakhrujun lalu mereka keluar ka'annahum seolah-olah mereka itu idanu kayu-kayu as-samasim pohon samasim pohon samasim itu adalah uh, biji-biji kecil yang biasanya ditempelkan di roti itu Pak apa namanya wijen nah itu samasim okay. jadi kayu-kayu pohon samasim pohon wijen biasanya kan dikelupas itu apa namanya kayunya itu nah setelah dikelupas lalu dikeringkan nah saat itu menjadi menghitam ya. jadi maksudnya ini mereka keluar dari neraka dalam kondisi hitam legam seperti kayu-kayu sama sim ketika dijemur kemudian menjadi hitam itu maksudnya kala fayad khuluna lalu mereka pun masuk nahrun satu sungai min anharil jannah dari sungai-sungai surga fayaghtasilun lalu mereka mandi fihi di dalamnya fayakhrujun lalu mereka keluar ka'annahum seolah-olah mereka al-qaratis kertas-kertas jadi menjadi sangat putih tidak seperti sebelumnya sangat hitam nah inilah yang saya sebutkan tadi yang disebut sebagai nahrul hayati sungai kehidupan Jadi kalau dalam hadis ini disebutkan Nahrun min anharil jannah Satu sungai surga Kalau dalam hadis yang lain disebutkan Nahrul hayati sungai kehidupan Jadi di surga itu banyak sungai Salah satunya apa? Sungai kehidupan Ada sungai madu, ada sungai susu Ada sungai macam-macam ya Ada sungai kopi enggak? Saya enggak nemu hadisnya ini. Karena saya suka so- kopi Jadi apa? Nyebutnya kopi ini Ada sungai Jai, ya mungkin ya. Di depan saya ini ada Jai, berarti ada sungai Jai, insya Allah. Kala fayad khuluna, maksud ya. Farojana lalu kami kembali. Kulna kami mengatakan, wai hakum celaka kalian, wai rekan rekan. Aturauna, apakah kalian mengira asyikha syekh ini, yaitu Jabir, yang dibu berdusta ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas nama Nabi? Tak mungkin lah. Farojana maka kami pun kembali. Fala wallah maka sungguh demi Allah. La di sini artinya apa? Sungguh. Karena sebelum sumpah ya diartikan sungguh. Makaraja tidaklah keluar keluar maksudnya menyerang kaum muslimin. Mina di antara kami ghairu rajulin wahidin kecuali hanya satu orang. Au kama qala Abu Nuaim atau sebagaimana hadis ini disampaikan oleh Abu Nuaim perawi hadis ini. Jadi maksudnya rawinya ragu-ragu, kalimatnya bagaimana pasnya, maka hadis ditutup dengan kalimat seperti ini. Au kama qala Abu Nuaim atau seperti yang disampaikan oleh guru saya. Dan inilah cara kita menyampaikan hadis kalau kita ragu-ragu lafalnya. Menyampaikan hadis secara makna boleh asalkan tidak mengubah makna. Kalau maknanya berubah, nah ini jadi rusak nanti. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang lafal hadis itu berbeda-beda itu gara-gara perawi hadis menyampaikan secara makna saja. Tidak secara teksnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lafal yang keluar dari mulut Nabi. Contoh ni, saya kasih contoh. Diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita datang ke Mekah, kemudian kita solatnya bukan di Masjidil Haram, tapi solatnya di hotel di Mekah. Apakah pahalanya tetap seratus ribu kali solat, ataukah tidak? Karena cuma di hotel, tidak di Masjidil Haram. Dipersusikan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu seratus ribu solat itu harus di Masjidil Haram. Kalau di luar Masjidil Haram tidak dapat. 
Tapi mayoritas ulama mengatakan 100.000 ribu itu berlaku untuk Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram. Nah, perselisihan pendapat ini muncul dari sebab lafal hadis yang berbeda-beda. Rata-rata hadis mengatakan Al-Masjidil Haram. Ada satu hadis mengatakan Masjidil Ka'bah. Masjidnya Ka'bah. Nah, kelompok yang mengatakan ini khusus Masjidil Haram, tidak berlaku untuk kota Mekah seluruhnya karena lafal hadisnya mengatakan Masjidil Ka'bah, berarti masjid yang ada Ka'bahnya. Masjid yang ada Ka'bahnya berarti Masjidil Haram. Nah, sementara mayoritas ulama mengatakan lafal hadis yang terbanyak itu bukan Masjidil Ka'bah, tapi Masjidil Haram dan istilah Masjidil Haram itu berlaku untuk tanah haram secara luas, secara umum. Baik Masjidil Haramnya sendiri maupun di luar Masjidil Haramnya sampai batas kota Mekah, batas terakhir kota Mekah. Nah, sekarang mana lafal yang kita pilih? Apakah Nabi itu mengatakan Masjid Ka'bah atau Nabi mengatakan Masjidil Haram? Kalau betul Nabi mengatakan Masjid Ka'bah, berarti memang yang dimaksud hanya Masjidil Haram. Tapi kalau betul Nabi mengatakan Masjidil Haram dan itulah kebanyakan riwayat, berarti yang dimaksud oleh Nabi adalah Makkah secara keseluruhan. Nah, alhamdulillah ternyata hasil penelitian para ulama adalah rata-rata hadis mengatakan Masjidil Haram. Cuma ada satu rawi yang mengatakan Masjidil Ka'bah. Sehingga terduga rawi ini menyampaikan hadis secara makna. Dia dengar dari gurunya Masjidil Haram. Tapi kemudian ketika dia menyampaikan hadis, dia katakan Masjidil Ka'bah. Nah, maka lebih kuat pendapat mayoritas ulama. Sehingga Alhamdulillah. Kalau panjenengan umrah atau panjenengan haji. Dan ternyata penginapannya jauh dari Masjidil Haram. Maka panjenengan tidak repot-repot ke Masjidil Haram, enggak apa-apa. Karena sudah tua misalnya atau karena apa nama lelah misalnya. Udah salat di masjid hotel itu saja enggak apa-apa. Yang penting masih di tanah Mekah. Maka ketika masih berada di tanah Mekah, pahalanya sama dengan salat 100.000 kali salat. Begitu. Baik kita lanjutkan hadis 92. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أكن كلور من النار درين ركا أربعة أمّة أوران فيعرض فيعرضون لالو مريكا ديهدفكن على الله تعالى كبدا الله تعالى فيلتفتوا لالو منوله أحدهم سلاح ستو مريكا فيقولوا لالو ديا بركاتا أي ربي وهي ربكو وهي الله Idh ketika akhraj tani engkau keluarkan aku minha dari neraka fala tu'idni maka jangan engkau kembalikan aku fiha pada neraka fayunjihillahu lalu Allah pun menyelamatkan dia minha dari api neraka Hadis ini menguatkan pendapat mayoritas ulama bahwasanya Uh, setelah masuk neraka itu masih bisa masuk surga karena ada empat orang yang setelah masuk neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka kemudian masuk surga nah empat orang ini siapa? tidak dijelaskan oleh para ulama saya cari-cari dalam kitab syarah tidak dijelaskan maka kita yang nggak tahu empat orang ini siapa yang jelas dan pasti empat orang ini pasti orang muslim ya, pasti orang muslim dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan empat orang tapi bukan empat orang yang masuk neraka tapi empat orang yang mendebat Allah subhanahu wa ta'ala besok di akhirat empat orang ini mengatakan ya Allah kami nggak berhak masuk neraka kenapa? satu dia adalah orang yang uh, asom, tuli. Karena tuli, dia tidak pernah mendengar dakwah Quran. Sehingga mati dalam kondisi nggak ngerti Quran. Yang kedua, orang yang mati di masa fatrah. Yaitu di masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi. Jadi selama hidup dia tidak pernah mendengar ajaran Islam. Nabi Muhammad belum diutus. Yang ketiga, orang yang uh, ablah, orang yang apa namanya, uh, orang yang gila, 
orang yang akalnya tidak waras dia mengatakan kami didatangi Nabi tapi nggak paham apa-apa Nabi ngomong apa kita nggak paham kita orang nggak waras maka kita nggak berhak masuk ke dalam neraka yang keempat adalah orang yang pikun yaitu ketika Nabi Muhammad diutus dia kondisinya sudah pikun mana lebih utama makan daging dengan langsung digigit atau dipotong-potong dulu dengan garpu atau dengan pisau nah yang lebih utama menurut hadis ini adalah apa di kriket langsung dicakot nih jadi ada dalilnya pak nah, semua itu ada dalilnya bahkan kata ulama kalau tidak ada dalilnya jangan melakukan kalau kamu tidak menemukan dalil garuk kepala jangan garuk kepala nih Jadi mau melakukan sesuatu cari dalilnya dulu. Hubungi saya, ada dalilnya enggak? Ya. Mudah-mudahan dengan begitu bisa apa? mempelajari hadis yang banyak karena cari dalil terus. Faqala maka beliau mengatakan, "Ana sayyidun nas, saya adalah tokohnya manusia yaumal qiyamah besok di hari kiamat." Wa hal tadrun, apakah kalian tahu bimadzaka dengan sebab apa itu kok saya menjadi sayyidun nas? Hadis ini menunjukkan bolehnya kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Muhammad. Tetapi tolong untuk ibadah-ibadah khusus tidak usah ditambah Sayyidina. Contohnya azan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Enggak usah begitu. Kenapa? Ini ibadah khusus. Salat juga begitu. Tahiyat ada Nabi Muhammadnya kan, nah, nggak usah pakai Sayyidina. Tapi kalau ceramah begini Sayyidina Muhammad silah, kan nggak ada masalah. Kemudian ya cuma Allah, Allah mengumpulkan yaumal kiamah besok di hari kiamat al awalin orang awal wal akhirin dan orang akhir. Orang awal maksudnya umat terdahulu, orang akhir maksudnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi sa'idin wahidin pada satu tempat yang datar. Fayusmiuhum lalu memperdengarkan kepada mereka adai penyeru wayang fuluhum dan menembus kepada mereka al basor pandangan. Artinya kalau ada yang menyeru maka semuanya bisa mendengar. Kemudian kalau seseorang melihat maka bisa melihat semuanya. Jadi ini keajaiban alam akhirat. sangat luas, sangat banyak orang dari Nabi Adam sampai kiamat berapa orang itu? banyak sekali tapi kalau ada yang bersuara, semuanya dengar kalau ada yang melihat maka semuanya terlihat Masya Allah, ini keajaiban di uh, akhirat watadnu dan mendekatlah asyam matahari dalam hadis lain disebutkan dekatnya itu sekitar 1 mil 1 mil itu berapa? 1,6 kilo ini Jadi panjenengan bayangkan matahari berada di atas kepala 1,6 kilo saja. Padahal ini jauh per kilo-kilo matahari terasa panas kadang-kadang di kepala kita. Ini 1,6 saja. Hmm, Masya Allah. Faya belugunas maka sampai kepada manusia minal ghummi dari ke kelisahan wal karbi dan kesusahan mala yutiqun sesuatu yang mereka tidak mampu wala wa mala yahtamilun dan sesuatu yang mereka tidak bisa memikulnya jadi saking susahnya saking panasnya fayaqulu maka berkatalah ba'dun nasi sebagian manusia li ba'din kepada sebagian yang lain ala tarawna tidakkah kalian melihat ma antum fi kondisi yang kalian berada padanya ala tarawna tidakkah kalian melihat ma qad balaghakum kondisi yang telah sampai kepada kalian artinya yang sangat dahsyat ini ala tanzurun tidakkah kalian melihat ma yashfa'u lakum siapa yang bisa memberikan syafaat untuk kalian ila rabbikum kepada pemelihara kalian Fayakulu maka berkatalah ba'dun nasi sebagian manusia li ba'din kepada sebagian yang lain itu Adam ini cara membacanya bukan i ya i datanglah Adam kepada Nabi Adam fayatuna Adam lalu mereka datang kepada Nabi Adam fayakuluna lalu mereka berkata ya Adam wahai Adam anda abul bashar engkau adalah bapaknya seluruh manusia Nabi Adam itu 
julukannya adalah Abul Bashar Al Awal, bapak manusia pertama. Bapak manusia kedua adalah Nabi Nuh. Bapak manusia yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Ini tiga nabi yang sama-sama julukannya Abul Bashar, tapi ada satu, dua, tiga. Allah. Allah telah menciptakan engkau biadihi dengan tangannya Allah. Artinya Nabi Adam berbeda dengan yang lain. Yang lain diciptakan lewat perantaraan malaikat. Untuk Nabi Adam khusus diciptakan langsung oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah punya tangan biadihi dengan tangannya. Tapi sekali lagi, laisa kami beli syai. Allah tidak seperti apapun, sehingga jangan dibayangkan tangan Allah seperti tangan manusia. Enggak, enggak sama. Ya kita enggak tahu bagaimana tangan Allah. Pokoknya Allah punya tangan titik. Wa nafaha dan Allah meniup fika padamu min ruhihi. Dari rohnya Allah. Rohnya Allah maksudnya roh yang diciptakan oleh Allah. Wa amarul malaikata dan Allah suruh malaikat fasajadu laka lalu mereka sujud kepada engkau. Sujud yang dimaksud di sini bukan sujud penyembahan tetapi sujud penghormatan. Dalam syariat terdahulu sujud kepada manusia untuk penghormatan boleh sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf ketika masuk Mesir mereka sujud kepada Nabi Yusuf itu sujud penghormatan tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala isfa'lana berikanlah syafaat untuk kami ila rabbika kepada pemeliharamu ala tara ila ma nahnu fi bukankah engkau melihat kepada kondisi yang kita berada padanya ala tara ila ma qad balaghana bukankah engkau melihat kepada apa yang telah sampai kepada kami yaitu kesusahan yang sangat dahsyat ini fa yaqulu adam titik 2 setelah adam ya maka nabi adam mengatakan inna rabbi sesungguhnya pemeliharaku ghadiban marah al yauma hari ini ghadaban dengan marah lam yaghdab yang belum pernah marah qablahu sebelumnya mithlahu semisal ini wala yaghdaba dan tidak akan marah ba'dahu setelahnya mithlahu semisal ini juga ini hadis menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat marah tetapi sama dengan tadi laisa kamithlihi syai'un wa innahu dan sesungguhnya Allah nahani telah melarang saya an dari asyajarah pohon pohon apa ini? pohonnya tidak disebutkan namanya tapi oleh iblis disebut sebagai pohon khuldi nah kita enggak usah apa ikut-ikutan istilahnya iblis dia nyebut iblis fa'asaituhu maka saya pun durhaka kepada Allah nafsi nafsi diriku diriku maksudnya saya mencari keselamatan untuk diriku sendiri enggak mikir orang lain jadi makna nafsi-nafsi ini sama dengan dalam Al-Quran. Likullim ri'im minhum yawma idhin sya'nun yukni. Masing-masing orang sudah punya kesibukan sendiri, ingin menyelamatkan diri sendiri masing-masing. Jadi bukan seperti di makan orang nafsi-nafsi. Diriku, diriku. Salai diwe diriku, bukan begitu ya. Tapi apa? Nafsi-nafsi atlubuna jati diriku sendiri yang saya ingin cari keselamatannya saya mikir diriku sendiri sudah pusing ini sudah pengen selamat ini enggak sempat mikirkan orang lain enggak bisa ilhabu ila ghairi pergilah kepada orang lain saja ilhabu ila Nuh pergilah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam fayatuna Nuhan lalu mereka pun datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan ini menunjukkan fadilahnya Nabi Nuh karena ditunjuk oleh Nabi Adam untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun maka mereka mengatakan ya Nuh wahai Nabi Nuh anta awwalur rusul engkau adalah pertamanya rasul ilal ardi ke bumi. Padahal Nabi Adam juga termasuk apa? rasul. Kenapa Nabi Nuh dikatakan sebagai rasul pertama? Nah, ini banyak yang enggak paham. Nabi Nuh disebut Rasul pertama Maksudnya adalah Rasul pertama yang Disuruh dakwah Untuk melarang kesyirikan Itu maksudnya 
Tapi kalau Nabi Adam juga termasuk Rasul. Terus bedanya Nabi Adam dengan Nabi Nuh apa? Nabi Adam tidak ada umat beliau yang musyrik nggak ada. Jadi semua orang itu ketika Allah ciptakan Nabi Adam semuanya Muslim nggak ada yang kafir. Termasuk Qabil yang membunuh adiknya si Habil itu juga masih Muslim. Sehingga yang saya paham Qabil itu masuk neraka gara-gara membunuh adiknya, tapi nanti akhirnya masih bisa masuk surga karena dia Muslim. Kapan syirik muncul di masa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam? Kenapa syirik muncul di masa Nabi Nuh? Karena orang-orang di masa Nabi Nuh mereka
Kalau mengetahui ada orang soleh mati, maka mereka bangun di atas kuburannya itu patungnya. Setelah itu mereka ibadah di situ. Tujuannya apa? Supaya ketika ibadah ingat dengan semangat ibadahnya orang soleh ini dengan melihat patungnya, akhirnya jadi semangat ibadah. Tapi lama-lama orang berikutnya, orang berikutnya, orang berikutnya semakin budu, semakin budu, semakin budu. Akhirnya mereka mengira ini patung adalah Tuhan kita. Akhirnya malah nyembah patung. Karena itu para ulama kita mengatakan foto-foto para ulama nggak usah dipajang besar-besar di rumah-rumah kita nggak usah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti lama kelamaan nasibnya seperti kaumnya Nabi. No. Nabi Nuh itu kan usianya panjang Berapa? 950 tahun Nah jadi sebelumnya dulu Ketika Nabi Nuh masih kecil Itu nggak ada kesyirikan Kok bisa ada kesyirikan? Itu tadi <tuh> Orang-orang soleh mati Tapi kemudian apa? <tuh> kemudian mereka malah membuat patungnya orang soleh tadi Akhirnya malah disembah Nah sekarang kita ini kalau pajang foto ulama dipajang besar-besar di rumah kita, kita nggak akan nyembah ulama tadi. Tapi kita kan nggak ngerti nanti kalau anak cucu kita bagaimana. Karena kondisi sekarang ini menurut saya semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Pulang dari pengajian saya lihat anak-anak kecil itu di pinggir jalan semuanya pegang HP. Gak ada maghrib itu. Sampai isya anak-anak kecil pegang HP. Saya lihat ternyata main game Masya Allah Anak-anak kecil ini sudah pada pegang HP semuanya Kalau orang-orang ngaji ya, Tidak mau kasih belikan HP kepada anaknya Ya paling pinjam sebentar Tapi kalau dibelikan khusus untuk anaknya punya HP sendiri Ini termasuk sesuatu yang kurang bagus ya Karena apa? Karena nanti anak-anak kita nggak bisa e, menahan diri Apa yang semestinya dilakukan Apa yang semestinya tidak dilakukan Nah, kembali ke sini, maka nggak usah pajang-pajang foto-foto ulama besar-besar di rumah kita. Kalau kita pengen ngerti fotonya, ya disimpan aja ya. Ada nah, album foto begitu, kalau perlu dibuka, kalau sudah selesai tutup, nggak usah dipajang-pajang besar. Kita lanjutkan. Wasamaka dan telah menyebut engkau Allah, Allah itu abdan syakura sebagai hamba yang Ahli bersyukur Ini yang disebutkan di dalam surat Al-Isra Allah mengatakan Innahu kana abdan syakura Sesungguhnya Nabi Nuh itu Hamba yang senantiasa bersyukur Kenapa Nabi Nuh itu disebut oleh Allah Hamba yang senantiasa bersyukur Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Karena Nabi Nuh itu Setiap memegang apapun Atau membawa apapun Selalu mengucapkan Bismillah walhamdulillah Contohnya, ini ada minuman, gitu. Dibuka, Bismillah, Alhamdulillah. Minum dulu. Nah, kemudian diangkat lagi, Bismillah, Alhamdulillah. Ketika diangkat lagi, Bismillah, Alhamdulillah. Wah, ini yang dipraktekkan terus, sesuai entah ini gitu, ini. Pon tiga kali aja nih. Terus ini ada buah nih. Buahnya ada satu, dua, tiga, empat, empat macam ini. Yang merah namanya buah apa nih, Pak? Leci. Leci. Nah, leci ini diangkat oleh Nabi Nuh. Bismillah, Alhamdulillah. Jadi setiap saat Nabi Nuh mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah. Setiap kali dia megang sesuatu, membawa sesuatu pasti Bismillah, Alhamdulillah. Sebab itulah Allah menyebut Nabi Nuh sebagai Abdan Syakura Nah ini bisa jadi PR untuk kita Setiap saat membaca Bismillah walhamdulillah Nanti ngambil sandal lagi Bismillah walhamdulillah Ngambil motor Bismillah walhamdulillah Gendong anak Bismillah walhamdulillah Gendong bucu Bismillah walhamdulillah Motor digendong Baik kita lanjutkan Isfa'lana Berikanlah syafaat untuk kita ila rabbika kepada pemeliharamu. Ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balaghana. Ini semuanya sudah diterjemahkan, enggak usah diulang. Fa yaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Wa innahu dan sesungguhnya qad kanat li da'wah. 
sungguh ada bagi saya satu doa da'autu biha ada qawmi yang saya mendoakan dengannya untuk kehancuran kaumku artinya apa? Nabi Nuh ini merasa tidak pantas memintakan syafaat untuk umat karena dulu di dunia mendoakan kehancuran untuk umatnya kalau Nabi Adam merasa tidak pantas memintakan syafaat karena pernah memakan pohon yang dilarang oleh Allah jadi maksudnya ini dianggap kekurangan Nabi kok mendoakan kehancuran mestinya Nabi mendoakan hidayah nah, doanya Nabi Nuh ini ada dalam surat Nuh Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina tayyar Wahai Allah, jangan sisakan satu pun manusia di atas muka bumi ini dari kalangan mereka orang-orang kafir Dikabulkan oleh Allah, maka Allah kirim banjir yang menghanyutkan seluruh orang kafir sehingga yang tersisa hanya orang muslim Maka Nabi mengatakan nafsi nafsi diriku sendiri yang saya pikirkan saya memikirkan keselamatan diriku ilhabu ila Ibrahim pergilah kepada Nabi Ibrahim saja fayatuna Ibrahim lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim fayakuluna anta nabiyullah taala wa khalilu engkau adalah nabinya Allah dan kekasihnya Allah min ahli ardi dari penduduk bumi isfa'lana ila rabbika ala tara ma nahnu fi ala tara ila ma qad balaghana فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر دن إبراهيم منبتكن كذباته دستا دستانيا. dalam hadis yang lain disebutkan Nabi Ibrahim seumur umur tidak pernah dusta kecuali tiga kali. pertama Dia mengatakan kepada kaumnya, ini sakim, saya sedang sakit, sehingga saya tidak mau ikut bersama kalian menyembah berhala dalam perayaan. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Tapi ini trik dakwah, pura-pura sakit. Yang kedua, Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala, kemudian ditanya, hei Ibrahim, kamu yang menghancurkan? Maka beliau mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum, yang menghancurkan ini berhala, berhala yang paling besar nih, bukan saya. Karena berhala paling besar disisakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini dusta lagi. Tapi dusta ini sebenarnya bukan dusta yang dosa. Karena dusta dalam rangka untuk dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kalimatnya bisa dipahami lain sehingga tidak termasuk dusta. Saya sakit, maksudnya saya sakit hati. Sakit hati kenapa? Melihat orang-orang pada syirik kepada Allah. Ini yang melakukan adalah yang besar Maksudnya, kalau dia mampu melakukan Tapi kan faktanya tidak mampu melakukan Nih. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim bersama istrinya Berkunjung pada suatu kaum Di situ ada raja yang bolim Merampas seluruh wanita yang cantik Istrinya Nabi Ibrahim itu sangat cantik Namanya Sarah itu Maka Nabi Ibrahim bilang Nanti kalau kamu dipanggil oleh raja itu Jangan bilang saya suami Kalau kamu bilang saya suami, saya dibunuh. Kamu bilang saja, itu adalah saudara saya. Karena kita ini kan sesama muslim, berarti saudara sesama muslim. Maka akhirnya Sarah ketika dipanggil si raja, dia ditanya, siapa laki-laki itu? Oh itu saudara saya. Nah maka Nabi Ibrahim aman, nggak dibunuh. Ya. Nah maka inilah tiga dusta Nabi Ibrahim. Meskipun dustanya ini bukan dusta yang sebenar-benarnya dusta, tapi Nabi Ibrahim masih merasa ini kekurangan saya. Saya tidak berhak untuk minta syafaat pada hari ini. Maka dia mengatakan nafsi nafsi ilhabu ila ghairi ilhabu ila Musa. Pergilah kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa. Sallallahu alaihi wasallam. Fayakuluna ya Musa anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Fadlakallah birisalati Allah melebihkan kamu dengan risalahnya Wabitaklimihi Dan dengan diajak bicara langsung oleh Allah Menjadi kalimullah Ala nas Daripada manusia-manusia yang yang lain Isfa'lana ila rabbik Ala tara ila manah nufi Ala tara ma qad balaghana Fayakul lahum Musa Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban Lam yaghdab qablahu mithlah Walay yaghdab ba'dahu mithlah wa inni qataltu nafsan dan sungguh saya sudah membunuh satu nyawa lam umar bi qatliha yang saya tidak disuruh untuk membunuhnya yaitu yang disebutkan pada surat al qasas pada saat nabi Musa membunuh seorang qipti dari kalangan uh, orang Mesir 
nafsi nafsi ilhabu ila Isa fayatuna Isa alaihi salam fayakuluna ya Isa anta Rasulullah wa kallamtan nas fil mahdi dan engkau bisa bicara dengan manusia pada saat di dalam ayunan maksudnya ketika masih bayi yang ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran dan lain-lain wa kalimatum minhu dan engkau adalah kalimatnya Al-Qaha ila Maryam wa ruhum minah Anisa 171 yang Allah sudah melemparkan kalimat itu kepada Maryam dan engkau juga roh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa disebut kalimat dari Allah karena diciptakan dengan ucapan kun lalu menjadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam maka disebut dengan istilah kalimat min Fasfa'lana ila rabbik ala tarama nahnu fi ala tarama qad balaghana fayaqulu lahum Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur dhanban dan Nabi Isa tidak menyebutkan dosa kalau Nabi-Nabi sebelumnya semuanya menyebutkan dosanya atau kekurangannya dan Nabi-Nabi ini kalau kita perhatikan, semuanya adalah Nabi Ulul Azmi selain Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nimim No, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Urut lima Nabi sebelumnya adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah tentang Ulul Azmi, Nimim itu disebutkan oleh Allah dalam satu ayat, dalam dua surat. Pada surat uh, apa ya? Az-Zukhruf uh, surat Asyura ya, Asyura ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Nah, nanti satunya dicari dalam Quran ya. Satunya pada surat Syura, satunya lagi dicari dalam Quran. Cuma ada dua ayat dalam Quran yang menggabungkan nama-nama nimi dalam satu ayat, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Dalam riwayat yang lain, Nabi Isa ini mengatakan Ini obitu min dunillah Saya dulu di dunia disembah selain Allah Ini bukan dosa, tapi merasa Wah, saya dulu di dunia disembah selain Allah Gak pantas lah, sekarang saya minta kepada Allah, minta syafaat Orang-orang kurang ngejar sekali, menyamakan sama, sama sa, saya sama Allah Saya sekarang disuruh minta sama Allah, gak pede saya Karena saya disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. jadi dia nggak menyebutkan dosa tapi dia menyebutkan alasan kenapa tidak mau untuk memintakan syafaat ilhabu ila ghairi ilhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayatuni fayakuluna ya muhammad anda rasulullah wa khatamul anbiya khatam atau khatim situ khatam ya, ini boleh dibaca dua sebagaimana dalam Al-Quran wa khataman nabiyin wa khatiman nabiyin dua kira'ah mutawatirah Engkau adalah penutup seluruh para nabi 124 ribu nabi Yang terakhir adalah nabi Ad, Nabi Muhammad SAW Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar Dan Allah telah mengampuni untukmu apa yang sudah lewat dari dosamu dan apa yang akan datang Isfa'lana ila rabbik ala tarama nahnu fi ala tarama qad balaghana Fa'antaliku maka saya pergi Fa'ati tahtal arshi Maka saya datang di bawah singgasana Allah Fa'aqa'u sajidan li Rabbi Maka saya pun tersungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Thumma yaftahullahu alaiya Kemudian Allah pun membuka untuk saya Wa yulhimuni dan memberikan ilham untuk saya Min mahamidihi dari pujian-pujian kepada Allah Wa husnith thana'i alaih dan bagusnya sanjungan kepada Allah Syai'an lam yaftahhu li ahadin qabli Sesuatu yang belum pernah Allah bukakan untuk siapapun sebelum saya Jadi artinya Nabi Muhammad SAW Kemudian berdoa kepada Allah dengan cara sujud Setelah sujud tidak langsung doa Tapi memuji Allah dulu Pujian ini baru pertama kali diucapkan oleh Nabi Sebelumnya belum pernah terbesit Terbersit memuji Allah dengan pujian seperti itu Menunjukkan apa? Menunjukkan dua hal Pertama, bolehnya kita berdoa kepada Allah Di luar sholat dengan tersungkur sujud Boleh Jadi misalnya nih Kita lagi mengalami perkara yang besar Sehingga pusing kita Nah, maka tersungkur sujud untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
Meskipun ini masalah khilafiyah ya. Menurut mayoritas ulama tidak ada sujud untuk doa kecuali di dalam salat. Kalau langsung sujud tok kemudian doa nggak ada. Menyelisi mereka Ibnu Taimiyah beliau seringkali ketika ada masalah besar kemudian beliau menyingkir dari majelis kemudian beliau berada di tempat yang sepi beliau kemudian tersungkur sujud kepada Allah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya pilih pendapat mayoritas ulama. Saya anggap ini Ibnu Taimiyah menyelisi mayoritas ulama dan tidak pernah Nabi melakukan sujud untuk doa. Tapi setelah saya baca hadis ini, saya kemudian ikut pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, Penjelasan silahkan ikut mayoritas ulama boleh, ikut Ibnu Taimiyah membolehkan sujud untuk berdoa saja, bukan di dalam salat. Silahkan. Karena ternyata dilakukan oleh Nabi, tapi nanti ketika akan memintakan syafaat terbesar. Yang kedua menunjukkan juga bahwa orang itu kalau dalam kondisi kepepet, kondisi susah, itu akan terbersit dalam benaknya perkara-perkara yang sebelumnya belum terbersit. Maka Nabi Muhammad SAW ini kondisinya sangat kepepet, sangat susah, ingin menyelamatkan seluruh manusia yang ada di padang masyar, akhirnya dibukakan oleh Allah, diilhami oleh Allah, pujian-pujian yang sangat indah-indah. Sehingga dengan pujian indah tadi, Allah pun akhirnya mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Summa qala ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah dikasih. Isfa' tu syafa'. Berilah syafaat, akan diterima syafaatmu. Fa'arfa'u ra'si saya angkat kepalaku fa'kul saya katakan ya rabbi ummati ummati wahai rabbku umatku umatku ini bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi nafsi tapi beliau mengatakan ummati ummati sehingga kesimpulannya adalah manusia terbaik manusia yang bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mikirkan umat bukan mikirkan diri sendiri. Kalau mikirkan diri sendiri ya semua orang mikir diri sendiri. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah mikir diri sendiri, beliau mikir untuk umatnya. Fa yuqalu maka dikatakan ya Muhammad wahai Muhammad adkhilil jannah masukkan ke dalam jannah min ummatika dari umatmu man la hisaba alaihi Orang yang tidak ada hisap atasnya min al-babil aiman dari pintu yang kanan min abwabil jannah dari pintu-pintu surga. Wahum syuroka unnas dan mereka adalah berserikat dengan manusia yang lain fi masiwa dalik pada selain itu min al-abwab dari pintu-pintu yang lain. Pintu surga ada berapa? Ada delapan. Yang salah satunya adalah al-babul aiman pintu kanan. Dalam hadis yang lain disebutkan ada pintu salat, ada lagi pintu sedekah, ada lagi pintu royan untuk orang-orang puasa, ada lagi pintu jihad. Berarti sudah lima. Nih. Kurang tiga. Kurang tiga ini adalah pintu tobat. Kemudian pintu uh, al-afina anin nas. Orang-orang yang memaafkan kepada manusia. Satu lagi apa? Ayatnya bagaimana? Wal afina aninas itu sebelumnya apa itu? Wal kaldimin al ghaibah. Pintu orang-orang yang menahan marah. Jadi menurut para ulama rincian delapan pintu surga itu adalah hadis ini satu al babul aiman pintu kanan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan empat pintu jihad, pintu puasa, pintu royan tadi, pintu salat, pintu sedekah. Kemudian dalam hadis yang beraneka ragam disebutkan tiga pintu yang lain pintu tobat, pintu kaldimin al ghaidah menahan marah, pintu afina aninas memaafkan manusia. Jadi siapa yang ahli memaafkan manusia nanti masuk pintu afina aninas. Siapa yang ahli salat masuk pintu salat, ahli sedekah masuk pintu sedekah begitu. Mudah-mudahan kita masuk dari semua pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi innama bainal misra'ain sesungguhnya antara dua sisi pintu min masari'il jannah dari sisi-sisi pintu surga lakama baina Makkah wa Hajar sungguh antara Makkah sampai Hajar luasnya itu dari Makkah sampai Hajar Hajar ini di Bahrain atau kama baina Makkah wa Busra atau antara Makkah sampai Busra perjalanan antara Makkah sampai Busra dengan uh, unta itu ditempuh selama satu bulan lama perjalanannya 
Jadi luasnya pintu surga adalah dari satu sisi ke sisi sebelahnya itu adalah perjalanan dengan onta selama satu bulan lamanya. Kalau pintu rumah kita dari satu sisi ke sisi yang lain berapa detik itu? Satu detik sampai ya? Nah, pintu surga itu sampai satu bulan perjalanan Saking besarnya surga Jadi kalau pintunya saja segitu Pasti surganya pasti besar Dan kalau surganya besar Nggak mungkin lah Buah-buahnya kecil-kecil Nggak mungkin Pasti juga besar-besar begitu nih. Masya Allah Maka mudah-mudahan semua kita Segera masuk surga Amin ya Rabbul Alamin Ini kalau amin semua berarti pengen mati cepat nih Karena segera masuk surga itu berarti apa? Mati dulu nih. Ya terserah Allah lah Mati kapan itu bukan urusan kita Yang penting kita menjadi ahli surga Amin ya rabbal alamin Wallahu'alam bisawab Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ketujuh, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun anda berada ya pemirsa dimanapun anda berada kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini yang mana ukurannya dua setengah meter kali tujuh meter yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk uh, merekam, merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim pembelajaran kepada mereka-mereka uh, yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berlalunya, eh, setelah berjalan selama hampir tujuh tahun ini. Akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu kami berniat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya bangunan dua lantai yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian untuk merekod untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini yaitu di channel Al Islam TV sehingga sahabat bisa menikmatinya bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik ya demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya dengan nominal berapapun juga silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al-Islam dan barangkali butuh konfirmasi silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan demikianlah 
Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah Kalau dia membuat pondok ini Ini yang bangun pondok semoga panjang umur Anda membangun pesantren Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda Anda membesarkan pesantren Madrasah, masjid dan sebagainya untuk Atau Anda mendidik orang-orang Dengan bersedekah uang Anda Maka sepanjang, sepanjang tempat itu Digunakan untuk kebaikan Pahalanya mengalir kepada Anda Alangkah indahnya Beruntunglah Anda yang telah dipilih Allah Untuk berderma dan berjuang Sebelum anda meninggal, nanti lalu ngomong, Ya Allah hidupkan saya kembali nanti. <laughs> sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo. Kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal. Amal yang terus mengalir. Amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit, diberi kecukupan. Yang tidak, yang sudah cukup, diberi kesadaran. Yang sudah sadar, diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya. Sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laulah akhar tadi ilah jaring korib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Pasot dako, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim Ajauji menjelaskan kenapa tidak disebut salat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah asahaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisap adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mesedekahkan jariah hartanya. Walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat.